Hello mga math enthusiast! Welcome back sa ating YouTube channel kung saan ang math ay mas pinadadali at mas minamahal. For today's video, i-discuss natin ano ba yung midline theorem at yung mid-segment theorem of a trapezoid. Tapos i-guide ko kayo kung paano ba ninyo sasagutan yung assessment part dyan sa inyong mga module. Okay? Pero bago ko simula ng video tutorial na ito, siguraduhin na munang napindot nyo na dyan ang like button. O sige na. At syempre, kung bago ka pa lang sa aming YouTube channel, pindutin mo na rin dyan ang subscribe button at i-hit mo na rin ang notification bell para lagi kang maging updated sa mga videos na i-upload ko. Okay na, na-like, na-subscribe at na-hit na rin ang notification bell. Kung okay na, tara na, simulan na natin. Okay, ano ba yung midline theorem? Okay, the segment that joins the midpoints of two sides of a triangle is parallel to the third side and half as long. Ibig sabihin, if you have a triangle, tapos yung midpoint nito, saka yung midpoint nito, pag kinonect natin, meron kang makukuhang parallel line doon sa, or pa, line na parallel dito sa third side. At ang measurement nito ay half nung third line mo. So, kung ito ay 10, oops, wait. So, kung ito ay 10, ano ngayon nito? Kung si AB ay 10, ano ngayon yung measurement ni CD? Si CD, dahil kalahati siya nung iyong third side, ibig sabihin, ito ay 5. Okay, paano kung ang CD natin ang binigay naman ay 15? Ano ngayon si AB? Okay, dahil si CD ay kalahati ni AB, malalaman natin yung uh, measurement ni AB by multiplying this one by 2. Kaya ito ay magiging 30. O, tandaan lang ha, ang measurement nito at ang measurement nito ay pareho. Pati ito, saka ito pareho. Kasi nga, iyan ay midpoint. So, hinahati niya sa dalawang uh, congruent segment yung mga sides. Ngayon, eto nga yung midline natin, uulitin ko, ay kalahati ng third or yung long, uh, longest uh, line natin dito na parallel dito sa ating midline. Okay? Half ha. Okay, now for mid segment theorem of a trapezoid, the median of a trapezoid is parallel to each base and its length is half the sum. Okay? So kalahati daw ng sum ng lengths of the bases. So yung median ng trapezoid parallel daw sa dalawang base. Ano ba yung base natin? Ito Saka ito, ha? Yan ang mga bases natin. Ngayon, yung midline niya, parallel. So, silang tatlo, parallel sila, hindi sila nagmi-meet. Ngayon, para daw makuha natin yung length ng midline natin, okay, ia-add mo yung uh, unang base, saka yung pangalawang base, tapos i-divide mo sa 2. So, ito ay base 1, ito ay base 2. Tapos, i-add mo sila, divided by 2, yun ngayon yung mid-segment. Okay? So, yung mid-segment mo is equal to base 1 plus base 2 divided by 2. Okay? So, kung ang base 1 ko ay, ang measurement niya ay 10 centimeters at ang ating base 2 ay uh, 14 centimeters. Ano ngayon yung mid-segment natin? So, ang gagawin mo, 10 plus 14 divided by 2. O, what is 10 plus 14? That's 24 divided by 2 equals 12. Okay? So, ganyan yung idea ng midline at mid-segment. Now, let's go to this one, yung sa assessment part ninyo. Now, read each of the following carefully. Choose the letter that corresponds to the correct answer. So, what theorem states that the segments that joins the midpoints of two sides of a triangle is parallel to the third side and half as, and half, and half as long, and half as long. Okay, so ito yung pagpipilian, similarity, Theorem, Triangle Midline Theorem, Pythagorean Theorem, and Alternate Interior Angles Theorem. Hindi ko na sasabihin yung sagot kasi alam ko namang obvious na obvious na yung sagot. Okay, now, according to the median theorem, a trapezoid, of a trapezoid, the median is equal to one half of the blank of the bases. 
going back, kung saan daw siya, one half, o oh, ayan, basahin yung maigi, ayoko manggaling sa akin, gusto ko manggaling sa mata nyo. O oh, ayan, so mamili kayo, letter A, samba, letter B, difference, letter C, product, or letter D, quotient. Okay ha, pamigay na yan. Now, a property of an isosceles trapezoid in which it has congruent diagonals is the same as the property of. O, oh, mamili kayo. Uh, going back doon sa parallelogram, rhombus, rectangle, and kite. Alin daan sa apat na yan ay may congruent, ang may congruent diagonal. So, tingnan natin yung kite. Ang diagonals niya ay ito at ito. Okay? Congruent ba? Hindi. So, automatic si kahit tanggal na. Ngayon, i-check nyo si rectangle, si rhombus, at si parallelogram. I-check nyo sa mga diagonals nila ano ang congruent. Okay, tignan nga natin. Kumakukuha ko ba dito? O, tignan mo natin si parallelogram. Para dalawa na lang yung uh, titingnan ninyo. Ha, mag-insert ako ng parallelogram dito para ma-determine ninyo. Ay, sorry. Ah, saan na ba? Wait lang for a while lang, mga anak, ha? Ah, saan ang parallelogram dito? Ito. Okay. O, sige, tingnan nga natin. O, yan ang parallelogram natin. So, ang ating, uh, ang ating diagonal dyan ay ito. Ito papunta doon. At ito papunta dito. Okay, tingnan nyo. Congruent ba sila? Ha? O, tapos yung rhombus, mag-drawing kayo ng rhombus or i-check nyo yung rhombus. Congruent din ba? O kung sa rectangle naman. Ayoko kasi magaling sa akin yung sagot. At least ma-analyze nyo lang by giving example, di ba? Kasi baka hindi nyo na-analyze. O kunyari, ito yung rectangle. O, ayan. Okay, ito yung diagonal nito. Okay, wait. Ayan. Ay, ayaw. Wait. Okay. So, eto ba? Ay, congruent din dito. Okay. So, ayan. A property of an isosceles trapezoid in which it has congruent diagonals is the same property of, oh, mag-isip kayo, ha? Analyze. For number 4, given kahit M-A-T-H, M-A-T-H, okay, which angle pair are congruent? Okay, this is T, ha? O, alin daw dyan yung pair? Pares na magka-congruent. O, check nga natin. Is it angle M or angle T? Ito ba? Saka ito, pareho. Mukhang, ayawang ko. Tingnan nyo, ha? How about angle M and angle A? Ito ba? Saka ito, pareho ng measurement. O, review your properties. Okay, and then angle M and angle H. So, sila ba yung pareho? Or si angle A at si angle H ang pareho ng sukat. O, sige, tingnan nyo maigi ha sa itsura nitong ating kite. Sino ba ang magkakongruent? Okay? O, kayang-kaya nyo nang sag sagutan yan. No? Kitang-kita naman dito. Okay. In number 5, given kite M-A-T-H, M-A-T-H or mat, which angle pair are bisected by a diagonal? So, ano daw yung dalawang angle na binaisect ng diagonal? Pag sinabing binaisect, ibig sabihin yung angle na yun hinate into two congruent angles. Okay, tingnan nga natin si angle M and angle T. Ito, saka ito. So, merong diagonal. Ngayon, ang tanong lang, hinahati ba niya into two congruent angles itong dalawa? O, balikan niyo yung properties, ha? Kung ano ang relationship ng mga angles na to sa isa't isa. O, for letter B, angle M and angle A. O, asan yun? Ito, saka ito. Okay, ito, saka ito. Now, tignan niyo yung angle A. Binaisek nga siya ng diagonal. Pero anong tingin nyo dito sa angle na to saka sa angle nito? Congruent ba? O, sige. I-analyze nyo, ha? How about angle M and angle H? Ito yun, angle M and angle H. 
Okay? Ito kasi congruent, ito eh, itong mga angles na to. Pero dito, ito ba congruent dito? Para masabi natin binaysek siya. O, sige, analyze ulit ha. How about angle H and angle T? Ito yun, angle H and angle T. O, sa tingin nyo, dyan sa pinakita ko, ano ba yung the best na magka-partner? Itong si M at T, si M, si A, si M, si H, or si H, si T. O, kayo ang mag-decide. Ngayon, kung sa tingin nyo, natulungan ko kayo at naigide ko kayo kung paano nyo ba sasagutan itong assessment part ng inyong mga module, please comment yan sa baba. Ah. Sige na mga anak, I really need your comment para maapit ang video na to at makita din ng iba at matulungan din natin sila. At syempre, kung pwedeng i-share na sa inyong mga classmates, i-share nyo na. Huwag na, kama, huwag na kayong selfish ha. At sana lagi niyong tandaan na let's spread the love of math. Thank you and bye!